。是的，您这是谈个恋爱，为什么要隐瞒身份到分公司啊？这不是怕我男朋友有压力吗？牙齿怎么变黄了？是最近咖啡喝多了吗？妈，你放心吧，我在这边过得挺好的。哎，壮壮。哎，早餐。谢谢。走吧。卧室这个方案重做，李主管，方案你给卧室那边看了吗？为什么要重做？让你做就做，哪儿那么多废话？信不信我？李主管，我找你有点事儿。哎，好。夏总，怎么了？你知道他是谁吗？谁呀、啊？是我男朋友。哎，壮壮，刚才都是我不对，这卧室的方案我来做，我来做。哎。奶茶，牙齿怎么变黄了？我不喝了。你不是最喜欢喝这个吗？都怪你，老是给我买咖啡、奶茶，牙齿都变黄了。我这周还要去谈牧师的合作呢。牧师合作你去啊？嗯，我也不知道为什么给我这个小员工。这个。静谧之境，亮齿牙膏。牧师周三和夏食堂合作的地方，一起发你好，王经理，我是这次项目负责人夏东东，我跟你讲解一下这次的方案。哎，等会先不讲项目，来，先喝一杯。不好意思啊，我不会喝酒。不会喝，可以学。他说了，他不喝酒。木木木总，王经理，挺威风啊！我女朋友必须要喝你的酒。木总，我不知道他是你女朋友啊！你看。夏小姐，都是我的错，您别给我一般见识，好不好？穆总，你就饶了我吧，穆总。原来我男朋友是穆氏的老板呀。我女朋友不也是老板吗？这怎么那么好看？多亏了男朋友送我静谧之境牙膏，才变得这么好看。其实我知道你所以现在我们需要什么？当然了、啊。我们等会儿去这家店做美甲、啊。你怎么来了？走吧，餐厅我已经订好了。谢谢。但是我和朋友约好了一起去做美甲，改天再吃吧。今天不是情人节吗？但是我是先和朋友约好的，我怎么能把他一个人丢下吧？你先回去吧。宝贝，我下班了，我先去电影院买爆米花等你。在干嘛？看电影。一个人。和朋友。那看完电影我来接你吃饭。不用了，我和朋友已经吃过了。胃疼睡不着。喂，东东，我到你家楼下了，我给你点个粥。你家住几楼来着？你怎么来了？我看你发朋友圈说你胃不舒服啊，现在好一点了吗？好些了，但我妈不知道我谈恋爱，你把东西放楼下吧，我一会下楼拿。我看看你喜欢，确保你舒服了我再走。阿姨，好很多了，但我妈妈看到你不好，你先回去吧。我是你男朋友，见你一面都不行，我就这么拿不出手吗？我很难受，没有力气起来。你先回去吧，别逼我，还是说你想分手？行，那就分手。我说了，我已经不想再相亲了。这个年纪，你早该结婚了。你别太挑，相到合适的，差不多就行了。我，谢谢谢谢。我买了两张电影票，有空吗？没空。原来他有女朋友。哎，东东，好久不见了。嗯，毕竟已经不在一个公司了嘛。妈还在里面等我们呢，那你们忙，我先走了
，怎么又忘带钥匙了？我一朋友，他钥匙丢了没多久，结果半夜就听到有人开门的声音，还好他当时就换了锁。我上次半夜还听见有人敲门，吓得我都不敢出声。一个人住还是要小心一点。这破店。哎，怎么是你啊？我工作调到这边来了，我在这租的房子。你这是？我备用钥匙不见了，好像有人跟踪我。嗯，刚刚谢谢啊，没关系。你知道哪有开锁师傅吗？有，我帮你找。要换锁吗？你不是备用钥匙丢了吗？谢谢。小事儿，需要帮忙的话找我就行。好了，师傅，好了，来，您的手机，保管好了。这不是我的手机，这是我的手机。你怎么用？我的照片当屏保啊，很明显，他喜欢你。那你女朋友？女朋友？我没有女朋友啊。哦，那是我亲妹妹，我没有女朋友。我一直喜欢的都是你。多多有哪些爱好？哦，他喜欢喝咖啡，喜欢加奶不加糖。哎，你等一下，我接个电话。你好，我买了两张电影票，你有时间吗？没空啊。所以你。是你是你是我的青春的距离。我们分手吧。我们在一起那么久了，为什么呀？我已经找到房子了。明天我就搬出去。我那件蓝色衬衣在哪儿？从来不知道，原来少了他的生活会一团糟。乘着迎风直飞，计划过天际。把脚抬一下，你没看到我。相聚彩色铅笔，画一点色。因为你说要一起，壮壮，这衣服。我不想小孩子一样。好像自从你以后，我越来越忙。东东一个人原本做了那么多事情，我是不是忽视了？你帮我把资料整理一下，我得早点走。你要干嘛去啊？我老婆闹脾气，得去买点她喜欢的东西哄哄她，不然又要好几天不理我了。好像我以前也是这样的。给我刚路过我们以前爱吃的小吃店，很久没吃了，你快试试口味看便便。东东，好羡慕你跟壮壮，别乱说。刚刚在楼下碰到你对象，让我给你带上来。谢谢啊。新开的餐厅买的，试试看。不喜欢和我说，我再换一家给你。哎，我来。都说不用了。没事谢谢你帮我搬东西，你的东西记得拿。啊，东东，这个 S K G M 腰带是专门送给你的，是我错了，你别生气了。这款腰带我挑了很久，它很好用的。你这次会送。东东，当我亲自去感受你做的事儿，才知道你有多辛苦。以前是我的问题，我保证以后不会再忽视你了。你能不能再给我一次机会？
，我们结婚吧。我们去那家怎么样？看着环境好好、啊。喂，林小姐，是我妈要过来，你准备一下。啊，行。他怎么这么自私啊？只知道自己妈妈，也不考虑一下你。还是家乡的橘子好吃。<笑>真的呀。哎，回来了。妈来了。妈。妈，您来了。等等，壮壮啊，小时候最喜欢吃我包的汤圆了。我现在也很喜欢吃呀、啊。等等啊，今晚你也尝尝妈包的汤圆。嗯，我带了好几包，都给你们放冰箱里了。行。哎呀，大四个人都说饿了。啊<笑>、哦，都七点了，我去煮汤圆啊。哦，不急，再等会儿。妈，这不是快到元宵节了吗？我给您准备了元宵节礼物。好，以后我每天都喝。快喝,喝,喝。哎，哎我出去一趟，把汤圆煮上。好。那我去煮汤圆。明明怎么拿了这么多东西？妈，你怎么来了？有多大人呢？怎么还撒娇？我妈妈来了，你妈妈当然来了。喂，妈，多多想你了。过两天元宵节我去接您过来。妈，这是我给你买的伊利星活舒糖奶粉。谢谢。看见你们呢，我好开心。两个妈妈都不能少。来尝尝，尝尝，好喝吗？好喝吧、嗯，好好喝，真的好好喝。<笑>来来来，吃汤圆，吃汤圆，元宵节快乐。好的爱情，从来都不是一个人来加入另一个家庭，而是两个家庭的、啊、我介绍一下，这是我女朋友，刘雪琴。你们认识？你们认识啊？不认识，不认识。啊，先吃饭吧。行，先吃饭。走走走，吃吧。嗯，这菜还挺好吃的。什么时候开的呀？这是我和子明投资的，还没开业呢。正好我们四个还没有在一起吃过饭，所以带你们过来试试。你记不记得，咱们大学门口也有一家，我们经常去吃。周南吧，我看到过你们一起去吃饭，不是一起去的，是他自己跟过来的，说是有话要跟我单独讲。你还在误会我插足啊？你那就是插足。他都说了，跟你没有任何关系，就是普通同学。普通同学，我们一直都在暧昧阶段，而且他从十月份就开始约我一起去图书馆了。不好意思啊，他从九月份一开学就经常约我出去。我说的十月是前一年的十月，不会是你自己暗恋他吧？我都说了，我们是暧昧阶段。看来你们一见面就合不来，是因为这个周南。我倒要看看这个周南魅力有多大。哎，没你有魅力，不是你们误会了。应该是同班同学，挺好场的，还是想知道。走。哎，我叫你分手，怎么你也来打我呀？我子明，你给我滚！不着，告诉你，我下周六订婚，前女友不见不散，拜拜了。我子明，你给我站住！我在咖啡厅看到一个女的被甩了，一直追着那男的，丢死人了！好丢人啊！是我的话，我都待不下去了。太丢人了。你不知道吧？三年了，我把青春全给他了，然后他邀请我去参加他的结婚仪式。<笑>啊
，少喝点。哎，你，你跟我一块儿去参加他的结婚仪式吧。我，你可比那个狗男人帅多了。到时候，嗯、呃。喂，哎，好的哥，快来啊，就等你了。哟，你来啦，不甘心吧？你呢，也别对我念念不忘了。山鸡还想配凤凰，也是。山鸡哪能配凤凰？哪有说自己是山鸡的？子宁，你也太实诚了吧！哎呀，这个一张小白脸儿就学会偷蒙古片了。男人是得注重内在。我军说的有道理。回家吧，有些小白脸计划要泡汤了。什么意思啊？新娘突然醒悟，去寻找真爱了呗。你搞的鬼！你竟然那么轻易邀请情人，我就帮你把新娘的钱都带来了。走。我朋友开了一家公司，但是前景很好，正好缺个助理。你要不试试？这不就是之前追你那个人吗？你怎么又跟他见面了？就上周，但是只聊了工作。你别误。你明知道他对你有意思，你还瞒着我见他见你。你要干嘛呀？你什么意思？你把我当什么了？不是，是他说有合适的工作。你现在没工作吗？所以我就想，而且你现在你别他妈拿我当借口。你不要以为我不知道你的想法，我刚刚破产，你他妈就找下家，你什么意思啊？我在你，是这种人吗？难道不是吗？你还要秒杀菜？我们先吃饭吧。跟你吃饭。怎么回事？怎么又吵架？你之前不是不怕人吵架的吗？他以为我出轨了。他是不是有毛病呀、啊？整天疑神疑鬼的。还有我说你也是，整天像个舔狗一样舔着他干嘛呀？要我说，以你现在的条件，你完全可以离开他，找个更……我不分手，我就乐意，我就跟着他。你为他付出那么多，他为你做什么？我是为你不值，你我值，我值大发了。他给了我一颗肾，当时出国换肾是他陪着我一块的，他悄悄给了我一颗肾。你说他给了我什么？我这一辈子都还不起。出国第五天，他扶着墙来找我，大象鞋捂得严严实实，就害怕我看到他的伤疤。他瞒着我不想让我知道，我是欠他，他那么好的人，我欠他一辈子。怎么又吵架？想分手了？不是，不能挺好一女孩啊！你破产的时候她都没走，你现在怎么想分手啊？就是因为我不想让她跟着我受苦，所以才分手。没必要在我身上搭上一片。真要分了？她自尊心那么强，这次应该是故意的。我做了你最喜欢吃的糖醋排骨，早点回来哦。俯视在你的手上，风花月似戏一场，为容任你瞻仰。软饭吃的香吗？香啊，怎么不香呢？前两天不是还跟前男友在一起，怎么今天又好？我都说了，跟他只是普通朋友，我们只是吃顿饭。你愿意干什么干什么，反正现在跟我没有关系。喂
，你他妈到底有没有心啊？你知道我妹为了你变成什么样子了吗？她有多喜欢你，你不知道吗？我们不闹了，好吗？你别闹了，行。你天天叫着什么意思？你不喜欢我可以直说，你不要以为我不知道。你是因为大冒险输了才跟我在一起的。我承认，一开始在一起是没有认真，但是现在我喜欢上你，我离不开你。我给你听个东西。说什么呢？我跟他在一起还不是因为现在没地方住啊？不然你以为一个月薪四五千的人，我能看得上？姐妹，你这么做是不是有点过分了呀？有什么过分的？他现在用几千房租就能享受到别人以后几十万甚至上百万才能享受到的，他就算知道了，你有什么误会？我有说错吗？下车，有事儿吗？我看你条件也不差，有车有房，你跟他在一起是为了什么？车房都是他的，他名下十多套房产，公司年纯收入四五百万，还不算他爸的公司，这下你清楚。我本来想时间这么东西，但你没给我机会。哥，走吧，走吧。今天怎么来这儿吃饭啊？你等一下就知道了。呃，不好意思，不好意思，别擦了，越擦越大。穆总，穆总，这么久没见，一见面就把你们房弄脏了，不好意思，不好意思。啊、呃，没事，我让我助理去商场买一件就行了。明总，您穿这件试试吧，全新的，会少耽误您的时间。她是我女朋友雪纯，这个你比我瘦。不太合适吧？我最近有在健身，起码稍微买大了一点，应该合适。你是不是买错码了？怎么是叉 L 啊？平时不是穿 L 码吗？而且这也不是你喜欢的风格啊！一会儿你就知道了。谢谢穆总，不好意思。你是故意的。他是吴子明，风尚集团老总的儿子，最近刚从国外回来。你新项目负责的甲方老板。这也是他的事，每周五他都会邀请客户和朋友到这来吃饭。但如果我们想跟他联络关系，直接上门拜访就好了。干嘛绕这么大一圈啊？像他们这样有钱有势的，都有一个公平。他们觉得所有人都有良心，对主动上门拜访的人，都有很重的防备心。现在明白了。哎，李总，您穿这个比我合适多了。你要有事儿的话，我们下次有空再聊。好。等衣服洗干净了，还劳烦穆总亲自来一趟，顺便来我家做客。当然没问题，慢走啊。你会做饭吗？我会挣钱，这是我的简历。你是来面试的还是来相亲的？简历就像人生，一目了然，节约时间。你条件这么好啊？那你平时有什么爱好吗？钓鱼、健身、喝茶，一年会签两次协议。我签了器官捐赠协议。我结婚后不工作可以吗？可以。全职妈妈也是一份工作。研究生，你将来在亲戚朋友面前要隐瞒自己的学历，说你是本科毕业，不可能。那家里有长期的雇佣保姆，可以，但婚前财产是要分开的。我有一套房，我爸妈将来是一定要跟我住在一起。可以啊，我就不过去住了。你工资那么高、嗯，你将来跟我一起还月供吗？房产证上加我名字就行。你这是抢劫，我妈说的对，你活该单身。那你的意思是你现在车房跟我没关系？嗯、差不多。喂，妈，我二舅过生日，你二舅不是早死了吗？我马上就回来了，还是再自我介绍一下吧。陈七七，孟壮壮，我刚才听您说签了器官捐赠协议，你也一年是两次，交过几个女朋友？这个世界上有两种人，一种是有女，还有一种是懂而尽致。我是后者。刚才把你简历发给我妈，她对你很满意。我妈也很满意。那明天您证据见，老公。早上八点来接你，亲爱的。啊，啊谢谢。啊，啊谢谢。没事。亲戚的。好呀，谢谢。嗯、那我就先走了。拜拜。我们楼来了个大帅哥，超有礼貌，还给我糖吃。这辈子啊，我只吃绿叶跟红曲比薄荷糖，学弟没没味儿。谢谢宝宝，喜欢吃
ball singing low, ball up, 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 ball up, be out, she swing, bang, 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 and it costs a lot. Bitch, I'm always at the baller, yeah, and you are not bad as me. Keep on going to hit this spot. Oh, I'm a big bag. Hey, nu. You 干嘛呢？我劝你别多管闲事啊。我管了，怎么了？你少动手动脚的。你要干嘛？没事了，没事了，先吃颗糖，缓缓心情。我们等会儿送你回去。明天请你吃火锅吧，感谢少侠的仗义相助。可以，你请客，我买单。喂，壮壮。你现在有空吗？我想向我喜欢的女孩子告白，想请你过来帮个忙，可以吗？哦，可以啊。嗯、快去吧，他在等你哦。等我、哦。什么样的默契？石心，不好意思，单身的嘞。走，时间不重要啊。去吧。你想我一步一步一步的靠近，我的心扑通扑通扑通扑通跳不停。我不在乎说话，我只想说，如果你愿意，以后的日子我会这样子，每天都有他。上呀上呀上呀！哦，应该是我奶茶到了。这是谁呀、啊？就一普通朋友。要不是因为你不玩游戏，我也不至于找别人搭档了。普通朋友，你就跟他玩情侣账号？都说了，只是朋友。信不信随你。春晚上用吹走寒冬下的一片红。夜里仿佛冬。和男闺蜜的开心下午。喂。你在哪？我在和朋友吃饭啊。就你们两个人。对啊，怎么了？都说了只是朋友，信不信随你。没事。你慢慢吃，吃完早点回家。嗯。我们与众不同。遇到的朋友，多聊聊。要不我去？你还有多久回来？等会儿就回来了。那我去发我，我现在出不接。不用你接，等会儿我朋友送我麻烦你了，你发什么脾气啊？你昨晚在哪住的？昨晚上太晚了，他家就在附近，我就去凑合了一晚上，太痛苦。分手吧。我不就是在朋友家过了个夜吗？又没发生什么，你干嘛动不动就提分手啊？情侣账号、朋友圈我都可以的，可是哪个男生能说自己的女朋友在异性朋友家过夜啊？那些都只是朋友，是不是朋友已经不重要？你明明知道我在意，你不开心，但你还是这么做。第一次我可以告诉你，是你不小心犯了错，但一次又一次，就是你的选择。嗯、我，来吃点这个。怎么了？没事儿，我不饿。哎，别在我车上吃东西啊，脏死了。我中午忙的没吃饭。这会儿有点低血糖了。不是，我现在就带你一起去吃饭呀！你忍这一会儿都不行吗？吃脏了再收拾就行了。你不是有洁癖吗？怎么？你不是发信息说你饿了吗？原来副驾驶是可以吃东西的。我有优惠券。用什么优惠券啊？存那么多账单干嘛？诚心给我丢人是不是？最近花太多了，我……走了走了走了走了走了。我的节省在齐豫眼里是丢脸，直到遇到他。在干什么呢？家里的厨房用具都要换新了，我列个账单看看。
，这里要放个空气炸锅，这里要放个微波炉，哎，这里可以放个蒸箱，我们那个烤箱也要换掉。哎，你不是想学甜品吗？这里可以放个面包机。买这么多啊？那到时候整个厨房都是电器了，哪还有地方做菜呀？这得花多少钱呢？也是。看我的，我早早的就把坏的烤箱已经换新了。那个，我一直节约惯了，就很注意这些。那以后家里的钱交给你管，我就放心了。原来真的考虑是能被夸的。大舅，你怎么来了？弟弟的菜熟了，我这过来看看你。壮壮，这是。姑娘，你是壮壮的女朋友吧？我是他大舅。原来是大舅啊。我原以为他也会不喜欢我的家。您快坐，快坐。哎呦，这些菜可真是一定，刚好用我们家美的微波炉给您做顿饭尝尝。这姑娘好啊，来，我给你回去。东西都别收，咱也别带到家里去，脏死了。你休息，我来做吧。把复杂的生活过简单。把复杂的生活过简单因为有你相伴，我都好可爱的小猫啊！怎么这么可怜，被扔在这里了？你喜欢的话，那咱们把它抱回家。好，名字我都想好了，就叫皮皮吧。怎么样？好，何时比完美重要？遇到的就是最大的幸福。老公。哎，你好，这是我名片，我看你吃的挺香的，很适合来我公司当我的。我不当吃播呀。哎，这是我的夜市老板找裴叔叔卖的电饼。什么事儿？穆总，您的裴氏助理到了。是你？没办法，你给的太多了。培吃守则第二十八条：吃饭时要保持情绪愉悦。宣读完毕。你是中午不用吃饭吗？你先吃个这个，让我看一下。我看你吃饭掉动一下胃口。啊？我可以吃吗？嗯。哇，是我最喜欢吃的蟹柳哎！来，你尝尝看。嗯、吃饱了，要是这个时候能吃上一块冰冰凉凉的榴莲冰皮月饼，那就更满足了。榴莲冰皮月饼，就是这个啊！看着这个隔着屏幕都能溢出来的榴莲内馅，我昨天晚上看到啊，大半夜都淌着流口水呢。现在是午休时间，午休后再来汇报。穆总。像我们这种普通员工哪有那个命啊？只能更努力工作喽。嗯，穆总，今天助理说你工作没做完，中午就没来吃饭。我，在我看来，你除了吃饭香以外，性格好，工作能力强。谢谢穆总，表演我会处理。好了，不错了。哎，穆总，我知道你不是一直讨厌吃饭。别看穆总平时对什么都不在意，但其实他挺可怜。上初中那会儿，他父母闹离婚，没人愿意管他，吃了整整一年的速冻食。从那时候开始就不爱吃饭。这些年工作压力又大，就变成秋夜食粥。我会一直陪着你，直到你不需要我，都能够吃撑为止。好，那我们一起好好吃饭，好好生活。嗯。喏，吃点粗粮。哎呀，乖嘛！穆总，我们今天吃广州酒家流氓诱惑蜜月饼。你不吃饭吗？你怎么可以同时让两个女孩陪你吃饭？原来弟妹这么可爱。这是我姐。啊？呃，这姐姐姐，吃月饼吗？嗯